നമസ്കാരം ടാലന്റ് കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പോർഷനായിട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമായിരിക്കും കൊറോണ കാരണം അധികം പുറത്തോട്ടങ്ങും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലും ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായോഗികമായ ചില അസൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പ്ലസ് വൺ നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മളിനി അടുത്തൊരു ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇനിയുള്ള രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെന്നിരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് മുഴുവനായി പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയോ മലയാളം അത് കഴിഞ്ഞ് ബയോളജി ബോട്ടണി സുവോളജി എന്നുള്ള രണ്ട് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എൺപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എൺപത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് എൺപത് മാർക്കാണ് നമ്മൾ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷന് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ടോട്ടൽ സ്കോർ എൺപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ബാക്കി ഇരുപത് മാർക്ക് സി ഇ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷ ചോദ്യത്തിൽ കുറേ വ്യത്യാസം ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസിലൊക്കെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും പത്താം ക്ലാസ് പോലെ അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരുടെയോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞവരുടെയോ അതിൽ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം പഠിച്ചവരുടെയോ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ള എനിക്കൊന്നൊരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ളത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം വാങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അസൗകര്യമുള്ളവർക്ക് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മനസ്സിലല്ലേ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏത് വഴിയായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം മനസ്സിലായില്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം നോക്കുക ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും മാക്സിമം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് ആറ് യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിന് ആറ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതമുള്ള ആറ് യൂണിറ്റുകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ബോഡി തന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് പാഠഭാഗങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്
ബാക്കി സബ്ജെക്റ്റ് ആയാലും ഓക്കെ എല്ലാം എന്താണ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പാഠഭാഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും പാഠഭാഗങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും സയൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് മുഴുവൻ മൊത്തത്തിലുള്ളത് പിന്നെ വി എച്ച് എസ് സി ഉണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പഠിക്കേണ്ടി വരും അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെയോ അത്യാവശ്യം കേടുകളെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് മാർക്ക് എ പ്ലസ് സ്കോറ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെയോ ഒരു എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു ഗേഡിനെയോ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ പ്ലസ് വണ്ണിലാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പോരാ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എഴുതുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണം പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എഴുത്ത് പോലെ അല്ല പേപ്പർ വാല്യൂഷനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ഗ്രാമ മിസ്റ്റേക്സ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി നോക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്ന കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ആ കണ്ടന്റ് അല്ലേ അതിലെന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേഡിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി എന്താ വൊക്കാബുലറി പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായല്ലേ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ വളരെ ഫ്ലോയിൽ എഴുതി തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാവരും നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു നമുക്ക് മലയാളം ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മുടെ മദർ ടങ്ക് ആണ് മലയാളം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം മറ്റൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെയിലി നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ മദർ ടങ്ക് മലയാളമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ അധികം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല സംസാര ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാ പ്ലസ് വൺ ബാച്ചിനും കിട്ടുന്ന ഒരു സൗകര്യം അല്ല ഇത് അതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈ കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുക അതിനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ട് കരുതുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധാരാളം സമയം മൊബൈൽ ഫോണിലും പിന്നെ ടി വിയുടെ മുന്നിലും ഒക്കെ ചിലവഴിച്ച് കളയുന്നത് അത് വേണം വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ടി വിയും ഒക്കെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വേണം പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഈ പറയുന്ന പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലോ മറ്റൊക്കെ ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബേസ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും റെഡി ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡി മലയാളം പത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലി വായിക്കാനുള്ള ശ്രമം വേണം എല്ലാ ദിവസവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വരുന്നുണ്ടാവില്ല അറിയാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമൊന്നും വരുത്താൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായി വാങ്ങിയാൽ മതി ഒരാഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചുറ്റും ഞായറാഴ്ചയുള്ളതോ ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പേജസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഞായറാഴ്ചയുള്ള പത്രം വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പുറത്തുനിന്ന് ആ പത്തോ എട്ടോ പത്തോ രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ കിട്ടും ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സോ ഹിന്ദുവോ ഡക്കാൻ ഹെറാൾഡോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രം നിങ്ങൾ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് വരുന്ന പത്ര വൈജനോട് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലി ഒരാഴ്ച വായിക്കാൻ അത് മതി നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കണമെന്നല്ല ഞാ
അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പത്ത് വാക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പതിനഞ്ച് വാക്ക് കിട്ടി അപ്പം മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്കായി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്കും റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം കിട്ടുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക മനസ്സിലല്ലേ കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യമുള്ള വാക്കുകൾ എല്ലാ ദിവസവും നോക്കണമെന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നോക്കിയാലും മതി ഒരു അൻപത് വാക്കാകുമ്പോൾ അത് ഒരു വിധം ബൈഹാർട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് ഒരു തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വാക്കുകളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം മാസത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം ആദ്യത്തെ അമ്പതെണ്ണം റീവൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു നൂറ് പുതിയ വാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലൊരു പത്ത് വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ പത്ത് വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞാലും അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ പത്ത് പുതിയ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നൂറ് വാക്ക് നമ്മളെ ബുക്കിൽ എഴുതി ചിലപ്പോൾ പത്തെണ്ണേ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരു ബോണസാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ആ ബോണസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തുക ന്യൂസ് പേപ്പർ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറീസ് ചെറിയ ചെറിയ കഥകളോ ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുക മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം അടുത്തൊരു കാ രണ്ടാമത്തേത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്രാമർ അല്ലേ കുറേ പോർഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് പിന്നെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഴയ ബുക്കുകളോ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ഗ്രാമർ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ ഒന്നെടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കുക അതിലുള്ള എക്സസൈസസ് വീണ്ടും ചെയ്യുക ഗ്രാമർ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെച്ചപ്പെടുത്തണം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ വർഷം കുറച്ച് ഗ്രാമർ എന്ത് ചെയ്യും പാഠഭാഗങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം മാർക്കിന് ഗ്രാമർ ഉണ്ട് നമ്മൾ കരുതുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്ത രീതിയിലല്ല ഗ്രാമർ ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ കണ്ട രീതിയിലല്ല അതിനെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്കുള്ള ഗ്രാമറാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ച ബേസ് എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ തറവാക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഗെയിംസസ് ഓഫ് ഡേറ്റ്നസ് എന്നാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നോക്കുക ഗെയിംസസ് ഓഫ് ഡേറ്റ്നസ് എന്നാണ് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ലാം ഓഫ് ലൊഹോറ്റിയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് മനസ്സിലല്ലേ ഒരു ചെറുകഥയാണ് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഏപ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗം എബ്രഹാം ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ബയോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒരു സംഭവം ഒരു അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും പാഠഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻട്രൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കിൻ്റെ കാര്യം അത് വായിക്കണം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പഠിക്കാനുണ്ട് ലാം ഓഫ് ലൊഹോറ്റി എഴുതിയ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പറക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ചെറുകഥയാണ് ഒരു സീഗൾ ആണ് അല്ലെ പ്രോട്ടഗോൺസ് സീഗൾ കടൽക്കാക്കിയാണല്ലേ പ്രോട്ടഗോൺസ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഇറ്റ്സ് എ സ്പീച്ച് ബൈ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇവിടെ ഫോം ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ പഴയ പ്രസിഡന്റും പിന്നെ ഒരു